this um thing here um could you please either yourself or one of the students open in prayer just in portuguese is fine amen uh irmão albano o pai senhor quer pedir para nos abençoar com uma oração irmão albano Obrigado, Brother Albano. That's very good, right? Um, uh, Brother Emmanuel, um, <clears throat> Brother Emmanuel, yes, Pastor Paul. You're on you. Um, All right, obrigado, yes. right? Thanks. So, um, what I'm going to do is recap from last time from James Tap. From James chapter two. No, uh, hoje vamos fazer a recapitulação do, da, hora, da hora passada do livro de Tiago capítulo dois. Ah, uh, see, so we were looking at James chapter two. Uh, Brother Emmanuel, can you see the PowerPoint clearly on the share screen? Yes, I can see, Pastor Paul. Okay, excellent. I uh, just asking because we're dealing with technology all the time. Okay, that's just for you, right? So what we need to um, look at is um, there were some references we didn't look at last time. Uh, Brother Emmanuel, please read in Portuguese Hebrews chapter 11 verses 8 to 12. Uh, and I will see... my, myself from the share uh, screen. Uh, 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 le, abrir o livro para ler o versículo de Hebreus, capítulo 11, versos 11 a 12. Ok, so you got the share screen and you can read in Portuguese. Ok, just share in the screen. Yeah, yeah. Can you, can you see my screen, Dr. Charles? Do I press the phone? Uh, hang on a minute. I think there's still my one. I said, I clicked on stop. Okay. It should be all yours now. <laughs> Have you got the share screen? Yes, I'm sharing. Okay, I just couldn't see right. Hmm. Can you see my screen, uh, Pastor Paul? Um, no, for some reason I said, hang on one minute. Let's see. I've done that three times now. I've gone out. Uh, Let's just hang on. Can you yeah, see now? Yes, thank you. Excellent. Yes, so yes, uh, we'll do uh, the Portuguese Pastor version. Book, yeah, book of Hebrews, chapter eleven and verses eight to twelve. Eight to twelve. Uh, para senhor irmãos, que pediu um irmão ou uma irmã para fazer a leitura do para nos dar a leitura do aqui no livro de Hebreus onze do um, 
versos 8 a 12. Hebreus 11, 8 a 12. Sim. Uh, passo a ler. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa. Hum. Porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o, ar, o, ar, o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém. Pelo que também... Uh, obrigado, meu irmão. Só para o versículo 12, finito. Yes, at, at, yes. Até 12, irmão. Pode continuar. Sim, faltava, faltou 12. Sim, sim, sim. Faltou 12. Uh, uh, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a, a areia inúmera que está na praia do mar. Amém. Muito obrigado. Right, obrigado, brother. Um, so that's excellent. So we saw from this passage that faith, in the case of Abraham, was accompanied by by works. He believed uh -huh. God for the impossible. Vimos aqui nessa passagem que 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 a fé de Abraão foi acompanhada com, com a obra. Então, ele acreditou no Deus impossível. Faith requires action. A fé requer ação. Now, in the same chapter, Brother Emmanuel, chapter 11, if somebody could read verses 30 and 31. <clears throat> Uh, Mas, uh, po, po, poderá um irmão ou irmão fazer a leitura do versos 31 Bonito. a 32? Stop, Peretti. Não, 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 brother. 30 and 31. Finito. É versos 30 a 31. Ah, sim. Okay, read in okay. Portuguese. Uh, pela, pela fé, cairão os muros de Jericó, sendo rodeado durante sete dias. 31, 31. Pela fé, Raab e Mertriz não uh, pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Uh, obrigado, right. So we see the Rahab also put her faith into action. Vimos aqui que a Reb também teve uma fé, colocou a fé em ação. When she hid the spies in her house when they came to spy out Jericho. Quando ela ela, ela escondeu os espiões, os espias na casa dela quando vieram espiar o, Jer o Jericó. Okay, so that's our recap from last time. Now brother Emmanuel, um please put in Portuguese. Um, for this week, we're going to look at James chapter 3, verses 1 to 12. James chapter 3 and verses 1 to 12. So I'm going to keep the share screen with you while we read this passage. James chapter 3 and verses 1 to 12. Amen. Então, vamos uh, 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 estávamos a ler o versículo de Deus, que é a recapitulação da, da aula passada. Agora vamos dar continuidade no livro de Tiago 3, de versos 1 a 12. Queria pedir uma irmã para nos abençoar, com, para, para nos ajudar com a leitura. De versos 1 a 12. Do livro de Tiago 3.
Right. Ok. Uh, um, one, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Two, dois, porque uh, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refriar todo o corpo. Three, três, ora, uh, pomos freio nas bocas dos cavalos para que nós obede nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Quatro, fogo, vede, tam vede também as nuas que, sendo tão grandes, e levadas de impetuosos ventos se viram com um bem pequeno leme para onde quer, quer a vontade daquele que as governa. Uh, five, 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 cinco. Assim também a língua é um pequeno membro e, e, gloria e, e gloria se Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vê de quão grande uh, bosque um pequeno fogo incendia. Seis, six. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidades. A língua está po uh, posta entre os nossos membros e contamina o corpo e inflama o curso de natureza. E, e é inflamada pelo inferno. Seven, set. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode resfriar. Resfriar está cheio de uh, peconha mortal. Peconha mortal, desculpa. 9. 9. Com ele... É, bendizemos a Deus e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos semelhanças de Deus Deus tem de uma de uma mesma boca procede bênção e maldição meus irmãos não convém que isto se faça assim 11 11 porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial Água doce e água amargurosa. 12, 12. Uh, irmãos, podem também figueira produzir azeitonas uhum. ou videiras, figos. Assim, tão pouco pode uma fonte de água salgada e... Tão, assim como tão, tão pouco pode uma fonte de água salgada e doce. Ok, finito. Obrigado. So, brother, I'm going back to having the share screen for a couple of minutes. Yes, Pastor Paul. And then I'll um I'll give you some more references. Okay. So you can all see this the share screen? Yes, we can. Yes, okay. Good. Um right, so this passage, right? See, I gotta move this. We've gone into chapter three. Let's put a scroll down. See our outline. Right, so we're looking at practical wisdom, the taming of the tongue. Então, estamos a ver a, a, a sabedoria prática, né? Que, que tem a ver com a forma que falamos, que tem, que tem a ver com a linguagem. So, one of the big challenges in the life of the believer is the tongue. E um dos grandes desafios na vida de um crente é a língua. What we think and what we say. Naquilo que nós pensamos, naquilo que nós dissemos. And the root of the problem lies within us. E, o, e, e, e a raiz do problema mantém conosco. Because basically we're saying what we are thinking. Porque de, normalmente usamos a língua para dizer o que nós pensamos. So I'm going to stop the share screen on my side. I'm going to hand it back to you. I've got two other references. Uh, Matthew chapter 15, verses 7 to 11. Matthew 15 and verses 7 to 11. Matthew 15, 7 to 11. Yeah. Have you got the share screen? 
Yes, Master Paul. Okay, so you can put it in Portuguese. That's excellent, right? Yeah. Right, Matthew 15, 7 to 11. Uh, vamos passar agora para o livro de Mateus 15, 7 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, 8, 8, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9, 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens de Esten. E chamando, e chamando a si e a multidão, disse-lhes, ouve e entendei. 11, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Amen. All right. Um, obrigado, all right. Finito. So, Jesus is saying here, the problem... Jesus is at the heart of man. It's Jesus what's inside of him. Jesus Christ is saying that the problem is in the heart, in the interior of the man. What is the problem? The problem is what is inside of the man. So Jesus said, it's not what comes into the man that defiles a man, it's what's in his heart that defiles a person. Jesus está a dizer que o que contamina o homem não é o que não é o que o, o que o homem pega pela mão e põe na boca, mas sim o que o homem tira do em seu interior, né? Para para da sua boca para fora. It, what we say from the tongue is what we think and what is going on in our hearts. O que, que nós usamos, aquilo que nós falamos pela língua é aquilo que nós pensamos e é aquilo que, está, que estamos cheios e é aquilo que está no nosso coração. E em verso 8, Jesus disse a estas pessoas, You draw near to me with your lips, but your heart is far from me. E, e no verso 8, Jesus Cristo está a dizer que está, está, está a dizer que as pessoas honram ele com seus lábios, mas, mas o seu coração está longe dele. And how many people are still like that today? They're paying lip service to Jesus, but their heart is far from him. E quantas, quantas pessoas uh, uh, atualmente que existem com esse tipo de atitude, com esse tipo de comportamento? Eles prestam um serviço de lábio, né? Só amam Jesus pelo lábio, mas o seu coração está longe de Jesus Cristo. Then in verse 9, he says... You're teaching the commandments of men. E no verso 9, a palavra diz que uh, as pessoas estão ensinando o comando, o, 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 a doutrina dos homens. Okay, Brother Emmanuel, let me give the students another cross-reference on the subject of the heart. Ezekiel 36, verses 25 to 27. Ezekiel 36... Verses 25 to 27. Vamos passar para o livro de Ezequiel 36, versos 25 a 27. 25, 25 to 27. 27. Oh, yeah. Uh, quer pedir um, um, um irmão ou uma irmã para fazer a leitura do livro de Ezequiel? Uh, 36, de 25 a 27. Ezequiel 36, 25. Okay. Read. Podem proceder com a leitura? De Deixa aí para a irmã. Para a irmã. Irmã pode proceder? Go ahead, Brother Emmanuel. We've got a lot to cover tonight. Please, please go a little quicker. Um, uh, Ezequiel 36, 25, 36 uh, 25. 25. Então, espalharei água pura sobre vós e ficareis 
ficareis purificados de, de todos os vossos, vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. 26, 26, e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. 27, 27, e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis meus juízos, os meus uh, juízos e os observareis. Amém. Right, obrigado. So here, in Ezekiel 36, this passage is the new covenant of grace. Aqui, nessa passagem do livro de Ezequiel 36, é, 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 aqui fala acerca da, da, da graça. So, the Lord is, when we are born again believers, he's giving us the new clean heart. Então, o Senhor está a dizer aqui, quando nós renascemos de novo, quando nós renascemos de novo, somos dados um coração novo. He's giving us the gift of the Holy Spirit. Ele nos dá o, 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 os dons né? do Espírito Santo. So the, by an operation of the Holy Spirit, the old stony heart of unbelief is renew, removed and we received a new clean heart. Então, pela operação do Espírito Santo, assim que nós nascemos de novo, nosso coração é renovado. Somos retirados do coração antigo e o Espírito Santo nos dá um novo coração. And the Holy Spirit comes to live inside us in the new clean heart. O Espírito Santo vem viver dentro de nós quando recebemos esse coração puro. So that is, the heart is referring to a new, a brand new spiritual center. O, o, o coração significa que é, um, que é um novo centro espiritual. And so from the heart, as we saw in Matthew 15, we speak out of the abundance of the heart. Como vimos no livro de Mateus 15, né? nós falamos abundantemente através do nosso coração. So a pure heart means what we say, our conversation can be pure. Então, um coração puro significa que tudo aquilo que nós fomos a, 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 a falar em conversa pode ser puro. The old stony heart that's removed talks about the old lifestyle before we were born again believers. Então, o coração de pedra que somos removido refere-se ao coração antigo que nós tínhamos antes de sermos, antes de termos nascido de novo. So we have a choice now, we're born again, that we can say things that bless other people. Nós temos uma escolha não de renascer de novo e falar um pouco menos, falar menos com outras pessoas. We are blessed to be a blessing. Nós estão, fomos abençoados para, para ser uma bênção. Brother Emmanuel, I'm going back to the share screen with the PowerPoint. So we go through. Um, you see, the passage it says in practical wisdom is the taming of the tongue. Uh, a, a passagem fala uh, praticamente que, que, uh, que nós devemos uh, acerca de temer a língua, né? Verso 1 so a 2. Yes, obrigado. So let's turn back to our passage, which is James chapter 3, verses 1 to 12. I'm, I'm, I'm just going to make some comments, Brother Emmanuel. Brother Emmanuel, you're on mute. Então, voltamos de novo para o livro de Tiago, onde vamos ver, vamos fazer de novo, uh, passo para fazer um comentários de versos de Tiago 3, de 1 a 12. Ah, uh, sim. So, now we establish from Matthew and Ezekiel that we have a new clean heart and we have the Holy Spirit living inside us and we have a personal love relationship with Jesus. Nós, nós vimos através do livro de Mateus e Ezequiel 
e nós fomos dado um novo coração e um coração puro e nós estabelecemos uh, quando, quando quando renascemos estabelecemos um, um novo relacionamento com Jesus Cristo so we have because Jesus is living inside us the ability to be a blessing to others we can say things that bless other people então porque nós temos um novo coração renascemos de novo renascemos Jesus Cristo ele habita em nós então nós temos habilidades de ser a, a, a bênção para outras pessoas porque Jesus Cristo está em nós like God said to Abraham in Genesis 12 blessing I will bless you and I will bless the nations of the world como Jesus como Deus falou para o Abraão no livro de Gênesis 12 disse que através dele ele ele, ele podia abençoar a, a terra now, one of the biggest challenges in the life of the believer is this taming of the tongue, what we say. E um dos grandes desafios na vida do crente é, é esse temor à língua. Né? Devemos temer à língua naquilo que nós dissemos. And like he says in James 3, verses 2 and 3, if God can control the tongue of a person, he can control the whole body. Como a palavra diz, se alguém, no verso de Tiago 3, 2 a 3, diz, se alguém conseguir controlar a sua língua, ele é capaz de controlar todo o seu corpo. In verse 3, he says, it's like the horse. You have horses in Mozambique, we have them in England. If yes, they yes. use this little bit, you know, the bridle and the bit, and that controls the direction the horse goes in. Então, no verso de Tiago 3, uh, capítulo 3, verso 3, uh, dá um exemplo né, de freio. Diz assim, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos. Né? Está dando um exemplo que, que, que o, o travão, para o cavalo travar, né? eles colocam aquela fita na boca do cavalo Quando puxam, o cavalo trava. Né? Está na boca dele. Então, é um exemplo já dado. Diz assim, ora, nós pomos freio na, nas bocas do cavalo para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. So, the bit in the mouth, horse's mouth, controls the whole body. Então, aquele, aquele freio que colocam no, no, na boca do cavalo controla todo, todo o corpo. É o mesmo com nós. We must allow the Holy Spirit to work in and through our lives and what we say. Então, isso quer dizer que nós devemos deixar com que o Espírito Santo trabalhe dentro e fora da nossa vida naquilo que nós dissemos. Verse 4. James says about a ship is controlled by the rudder. By Verse the four. steering wheel and the rudder. No verso uh, uh, 4, o, o, o Tiago dá exemplo de um, de um barco que é controlado pelo, 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 pelo um volante né? do, do navio, do barco. It's like in the olden days when they had the wooden ships, they had the steering wheel on the deck, the rudder at the back, and that would control the direction the ship went in. Então, é como antigamente tínhamos aqueles navios de madeira, usava-se muito aqueles navios de madeira, que era qualquer controlado, como a, qualquer vela de pano, né, que uh, funciona com vento, o vento soprava para a vela, a vela era empurrada pelo vento, e a pessoa que dirigia o navio tinha lá um volante onde ele curvava, enquanto a vela era pressionada pelo vento. It's like the tongue. We must allow the Holy Spirit to control what we say. É como a nossa língua. Devemos deixar com que o Espírito Santo controle aquilo, controle aquilo que nós devemos dizer. It says in Proverbs 18 and 22, in the tongue is the power of life and death. Como diz no livro de Provérbios 8:22 que, que na, na, na língua está o poder de, de, de vida e morte. Jesus said in John 6 and 63, My words are spirit and 
life. Jesus Cristo disse no livro, no, no livro de João uh, 6 que a palavra é, 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 é a palavra espírito, a palavra espírito e vida. So what we say to other people should be a blessing to them. Então o que nós devemos dizer para outras pessoas deve ser algo, uh, deve ser uma, deve, deve ser bênção para eles. Then in verse 5 and 6, James says, The tongue can set from a small forest fire, a small fire in the bush, it become like a big bush fire. Uh, no verso 5, a palavra diz que a, a língua pode incendiar né? um, 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 um mato pequeno e, que, e queimar praticamente toda, pode incendiar tipo um pequeno fogo, né? Mas incendiar toda a mata, toda a mata grande. Now, like James says, we know that the tongue is a very small part of the human body. E o Tiago ainda diz que nós sabemos que, que a língua é uma parte muito pequena do corpo humano. But it can cause big, big problems. Mas pode causar grandes problemas. I have seen in so many churches around the world, like when I lived in Zimbabwe or here in England, people, they say the wrong things and it causes big, big problems in churches. Eu posso apontar dizer que ele já teve muita experiência eh, nas igrejas que ele esteve, passou na Inglaterra e outros sítios. Pessoas que, que usaram uh, a língua de forma errada e causaram grandes problemas. As it says in verse 6, the tongue, small member, but can def defile the whole body. Como diz, como diz no livro de Agu, no verso 6, diz que, que, que a língua é um pequeno membro Uh, que, que a língua está posta entre os uh, uh, um pequeno membro é o, é o membro mais pequeno do nosso corpo mas como pode contaminar todo o corpo todo o corpo and I, I remember when I lived in Zimbabwe in the 1980s I'd see a small fire start and then it was spread and become a great big bushfire eu posso pouco dar exemplo aqui que ele lembra se quando estava em Zimbabwe viu uma, uma uma pequena fogueira, né, que incendiou quase uma floresta. Mas começou com uma I'm sure fogueira. you've seen... oh, pardon you. And I'm sure you've all seen big bush fires in Mozambique as well. E tenho a certeza que vocês também já vi, viram uh, algum mato arder lá, lá em Moçambique também que começou com uma pequena fogueira, depois ficou uma queimada descontrolada. And in verses 7 and 8, is James says, Every beast, every animal has been tamed, but the most difficult to tame is the human tongue. Uh, a palavra no, no verso 7 diz que todos, todas as feras, como as aves uh, e todos os animais, né? Uh, foram domadas pela natureza humana e, de, e posso poder dizer que, que, que a coisa mais pior no corpo humano é, é, é a língua. Well, so many animals have been tamed that used to be wild, like cats and dogs and horses. Mankind has tamed these animals. E e está a dizer que muitos animais selvagens foram domados pelo pelo homem, como, como alguns gatos, cães, cavalos, a humanidade domou esses animais. But the human tongue is very difficult to tame. Mas a língua uh, humana é muito difícil para uh, domar. Like it says in verse 8, it, it can be full of It's, James is using some strong language. Even some of the things we say can be, James says, can be quite poisonous. 
como, como o, James, o Tiago refere, diz no verso 8, diz assim, mas nenhum homem pode domar a língua e é um mal que não se pode resfriar, está cheio de pronúncia mortal. Now you may be sitting there thinking, I'm a believer. I don't say bad things about other people. E você pode estar aí sentado a pensar, eu sou crente e eu não falo coisas mais uh, acerca de outras pessoas. But you will be surprised what some believers say about other believers. Mas você vai se surpreender ao, ao ouvir o que outros crentes falam dos outros crentes. And some believers are experts in gossiping. E outros, uh, outros crentes são experts, são, são, são experts, são profissionais de fofoca. Gostam de fazer fofocas. Yeah. Are you saying Portuguese? Professional gossipers. Professional in talking about other brothers and sisters. São profissionais em falar fofocas ou fofocar de, de outros irmãos e irmãs. We must not gossip or say bad things about our brothers and sisters. Nós não podemos fal, uh, uh, fofocar ou falar coisas mais dos nossos irmãos e irmãs. We are called to be a blessing to the body of Christ. Nós fomos chamados para ser uma bênção para o corpo de Cristo. We must bless and encourage our brothers and sisters in Christ and just say good things to them, not bad things. Nós devemos, devemos abençoar e encorajar os nossos irmãos e irmãs em Cristo e falar boas coisas para eles, não coisas más, nem ruins. So James is saying, whereas all these wild animals have been tamed, it's so difficult to tame the human tongue. Então o Tiago aqui está a dar, 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 dar um exemplo. Ele está a dizer que, olha, e tem, existem animais selvagens que até o homem tomou, como o cavalo uh, e outros animais que foram domados pelos homens. Mas para domar a língua humana é muito difícil. In verses 9 to 12, verse 9, we bless God and Father and we curse men who have been made in the image or likeness of God. No verses 9, a palavra de Tiago 3, 9, diz assim a palavra do Senhor. Nós bendizemos a Deus Pai, Deus Pai, e com... Com ele amaldiçamos os homens, né? A palavra está dizendo que com a nossa língua nós bendizemos a Deus, o nosso Pai Celestial. Mas também usamos a mesma língua para amaldiçoar os homens que são feitos à semelhança de Deus. And then, in verse 10, he says, he asks the question, can you have the same mouth, bless and curse people? Então, no, no verso 10, ele está a perguntar, é, é possível, uh, podemos ter um, uh, uma boca que proceda da bênção e maldição? This shouldn't be. You shouldn't be from the same mouth blessing people and cursing people. That is not right. Não, não, é, não é certo usarmos a mesma boca que abençoa para poder maldiçoar as pessoas. Não We have certo. to... We have to live a consistent Christian life. Devemos viver uma uma uma, uma vida uh, uma 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 vida consistente cristã. Uma vida cristã consistente. And as we said in the introduction, we're born again. We have the new clean heart. We have the Holy Spirit living inside us. The Lord has given us the ability to live the Christian or Christ-like life, the life of Jesus, in us and through us. Como, como dissemos na introdução, que nós quando renascemos, nascemos de novo, somos uh, cristãos renascidos de Deus. Então, 
e foi mudado um coração novo e puro. Então, é importante que nós vivemos uh, a verdade da vida cristã. Né? So we shouldn't, like James said, be living a double standard life. We used to live by the power of the Holy Spirit, a consistent Christian life. Nós não, 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 não podemos viver como o, o Tiago Chate está referindo aqui, viver uh, com a boca que, mal, que abençoa, né? que bendiz a maldizer de novo. Né? Isso nós não devemos, não devemos viver esse caminho, devemos simplesmente seguir e viver aquele, aquele, aquela vontade de Deus, aquela vontade do Espírito Santo em nós. Pra, e devemos ser uh, uh, devemos ser crentes uh, consistentes viver realmente a vida cristã and what we say and what we do should be a blessing to our brothers and sisters in Christ to the body of Christ e o, aquilo que nós falamos e aquilo que nós dissemos tem que ser uma bênção para os nossos irmãos e irmãs uh, em Jesus Cristo e para edificação e também ser uma bênção para o próprio corpo de Cristo. In verse 11, he asks, does a spring send out fresh water and bitter from the same spring? Tá. No verso 11, está é uma pergunta, porventura, deita alguma fonte, né? Alguma fonte ou alguma nascente? Uh, água doce e água uh, uh, amargurosa. Well, you know, you got a water of an area like Mozambique of fresh water or salt water. It's one or the other. It's not both. Como podemos ver em algumas áreas de Mozambique, em algumas nascentes que nós podemos encontrar, ela geralmente só, ela só tem um tipo de água, ou é água salgada ou é água doce. E não as duas, as, as duas, os dois tipos de água ao mesmo tempo. Well, like James is saying, we've got to live. Cons what James is talking about here is practical, consistent Christian living. O que o Tiago está a dizer aqui é que nós temos que viver uma vida prática, uh, consistente e cristã. He's saying. Throughout this book of James, we cannot live a life of double standards. That is not living the Christian life. Ele está a dizer que nós não podemos viver uma um, uma uma vida dupla. A a bem a bem dizer e a maldiçoar. Não podemos ter dois caráteres. Não podemos ser viver o nosso antigo eu e e, e o nosso Uh, e, e, e nosso vivemos com um antigo coração de pedra e queremos viver com o um novo coração de novo não é possível viver com o Espírito Santo e sem o Espírito Santo ao mesmo tempo devemos isso não é viver uma vida cristã Jesus lived a consistent life Jesus Cristo viveu uma vida consistente we must also live by the power of the Holy Spirit we must also live a consistent Christian life what we say, what we do, and our actions. E através do Espírito Santo, nós devemos viver uma vida consistente cristã. Através daquilo que nós dizemos e aquilo que a gente faz. Obrigado. Then in verse 12, James is asking another question. Can a fig tree bear olives or grape, a grape vine bear figs? E no verso 12, o, o Tiago está a fazer de novo mais, mais uma pergunta. Está a perguntar, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Do you have all... This is just for you, Emmanuel. Do you have olive, bro... Do you have olive trees in, um, in Mozambique? All, all olive trees? No, no, Pastor Paul. But we oh, have... Oh, because I do uh... talk to you. Okay. Well, yeah, whatever your, your... Like when I was in Zimbabwe, we had oranges... Uh, jacarandas, whatever, whatever the the tree was, it if it was an orange tree, it was only bearing oranges. If it was jacarandas trees, it was only bearing jacaranda flowers. Yes, true. O pastor Paul está a dizer que uma figueira só pode dar azeitonas, 
e a videira pode dar só apenas figos, assim como uma, uma laranjeira só pode dar laranja. So what James is saying is a principle from Genesis chapter 1. God said, what you are, you reproduce. O que o Tiago está a dizer aqui, tem um princípio, tem um princípio, né? Que diz no livro de Gênesis 1, que você só produz aquilo que você é. See, so, like you got in Mozambique, oranges can only reproduce oranges. Bananas, trees can only reproduce bananas. They cannot produce, reproduce, sorry, another fruit. God has put that principle in nature for us to see. Como podemos ver na lei da natureza, né? Que uma bananeira só pode, uma, uma, só pode produzir banana. Assim como uma maçaniqueira produz maçanica. Essa é a lei da natureza. É assim como a natureza é. Então, você só pode reproduzir, reproduzir ou produzir aquilo que você é. So God, by the Holy Spirit, has given us the life of Jesus Christ. Então, Deus, através do Espírito Santo, deu-nos a vida de Jesus Cristo. And in us and through us, by the Holy Spirit, he will reproduce the life of Jesus, the Christ-like life. Em nós e sobre nós, através do Espírito Santo, ele vai produzir a, 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 a vida de Jesus Cristo através de nós. See, that's right. So, in closing, verse 12, part B. James says, so no spring yields both salt water and fresh. E terminando com o verso, no verso 12, o Tiago está dizendo que está um pouco, pode uma fonte de água dar salgada e doce. Right, now I'm back in Mozambique. So, so the thrust of this passage in James 3 This, my brothers and sisters, is a big challenge for every born again believer. Então, o que, o que, o, uh, uh, o matéria, a matéria, ou oh, isso que o Tiago escreveu no versos 3, é um grande desafio para todo o crente. One of the big challenges for the born again believer is our tongue, what we say. Very, très important. Very important. E um dos grandes desafios para todo o renascido de novo é a língua. É a boca, é a língua, é aquilo que a pessoa fala. Esse é um grande desafio. And I, see, and I trust that each and every one of us wants to be a blessing to the body of Christ. E, 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 e acreditamos que cada um de nós quer ser uma bênção para o corpo de Cristo. So what we share with others, what we say, what we do, our actions, we want them to be a blessing to our brothers and sisters, to the body of Christ. Então, aquilo que nós falamos, aquilo que nós dissemos, e aquilo que nós fazemos, na verdade, Uh, tem que ser uma bênção para o corpo de Cristo. Right, obrigado, uh, brother Emmanuel. I think we've really got to a good place to stop today's class. We've covered a lot of ground in one lesson, really. It's a lot. I mean, in terms, it's a lot for the students to digest, to think, to pray about, to put into action. So, I, I think I'm going to stop the class there. O, o, o pastor Paul está tá, tá a dizer aqui que, que por hoje é tudo. É, ele a, a, diz que uh, já consumimos muito por hoje. Então ele vai terminar aqui. So we've got probably five or ten minutes. We're a little early. Um, Dr. Charles... Pardon me, and Brother Emmanuel, students. Um, 
Oh, would you like Dr. Charles or Brother Emmanuel like to share anything? Um, my side, no. Maybe uh, you can ask the students if they have any doubts or questions. Sure. What well, well, about Dr. Uh, Charles? Perhaps he, he may have some comments. Let me... Uh, we were talking about very important topic, uh, and that's uh, tongue, what we say. Sim, o Dr. Charles aqui está a dizer que nós estamos a falar acerca de algo muito importante, que, né? que, que é da nossa língua, é aquilo que nós uh, falamos. Our words can heal people, can hurt people. A, a nossa língua, a nossa palavra, a minha palavra, ela pode curar e pode magoar as pessoas. Our words can build people. Our words can tear them down. A palavra, nossa, nossa, nossa palavra pode edificar a vida de alguém ou pode ou pode derrubar a vida de alguém. Our words can encourage people. Our words can discourage people. A, a, a nossa palavra pode encorajar uma pessoa ou pode desencorajar uma pessoa ou, uh, uma pessoa. It all start with our thinking. Tudo inicia com o nosso pensamento. And uh, that's why verse number 13 says, If you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life. Como diz uh, no livro de Tiago 13, diz assim, assim diz a palavra do Senhor. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras e a mansidão da sabedoria do Senhor. It says that if you have uh, bitterness or bitterly jealous and have selfish ambition in your heart, then those kind of words will come. Isso significa que se você for uma pessoa egoísta ou ambiciosa, então aquelas palavras ruins irão, irão, irão aparecer e as falar. So, what we have in our hearts and in our minds, that's what we will speak. E aquilo que estiver no nosso coração, na nossa mente, é aquilo que nós iremos falar. And verse number 17 and 18 is really the summary of this chapter. E o verso, o, o verso 17 e o 18 é o resumo desse capítulo. It says, but the wisdom from above is first of all pure. Diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Wisdom is um what we know and uh, the practical knowledge that come from God. A sabedoria é aquilo que nós sabemos e o conhecimento prático que vem de Deus. Remember, the knowledge come from this world, but the wisdom come from God's word. Lembra-se que, 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 que o conhecimento vem da, pela palavra, mas a sabedoria vem de Deus. Knowledge comes from where we live, from our atmosphere, uh, environment, in where we grow, what we read, all those things. We accumulate oh. knowledge, but the wisdom, how to apply that knowledge, come from God. O conhecimento também adquirimos uh, no mundo uh, onde nós vivemos, uh, o que nós fazemos, e, e, mas devemos nos lembrar que a sabedoria vem de Deus. Como And that's why the Bible says that wisdom that comes from above, mean from God, is pure. 
So once we have purity in our hearts, in our thoughts, these kind of pure thoughts and words will come. E como diz a palavra de Deus, que a sabedoria que vem, de, de, por isso que a Bíblia diz que a sabedoria que vem do alto, primeiramente, é pura. Então, se a gente for buscar a sabedoria que vem do alto, praticamente as nossas ações todas serão modificadas, são ações uh, puras. E then a Bíblia diz que é peace-loving. E a Bíblia diz que é pacífica. É gentle. É moderada. Willing to yield to others. Que deseja curar os outros. It is full of mercy and good deeds. Está cheio de misericórdias e muitas coisas boas. It showed no favoritism and it's não sincere. Mostra... É sincero e não mostra nenhum favoritismo. You see, once all these thoughts are there, then these kind of words will come from our tongue. Então, quando todos esses pensamentos estão, estão, estão ali conosco, então, esse tipo, de, esse tipo de coisas sairão da nossa boca. And as uh, our teacher was teaching us, then we will build people up. E como nosso professor estava, nosso professor Paul estava nos ensinar, é dessa forma que a gente pode edificar. And that's uh, why it's a wonderful prayer. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Como, como, como uma boa oração é deixar que, com, com que a, a palavra, a palavra, de, a, a palavra que está em nós saia Uh, tem que ser com sabedoria que vem do alto e devemos também orar com, com, com o nosso coração para para o Senhor nos redimir. Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart, what I think, would be pleasing to you. E dizer a Deus para deixar que a palavra a palavra da minha boca e e, e a meditação do meu coração seja ao seu favor, seja uma bênção. And I believe then it will make a difference in our lives and in e the acredito, lives of others. E acredito que uh, se, se agimos assim com esse pensamento de dizer para Deus, faça com que, uh, que, que a palavra da minha boca e, a, e aquilo que, que tem no meu coração seja, seja algo prazeroso para o Senhor. Então, se agimos dessa forma, seremos uma bênção para os outros irmãos. As we know that uh, tongue has destroyed families, tongue has Como destroyed sabe? relationship, ok? Como... It has affected relationships, friendship. Como, Como vimos muitos casos que a língua já destruiu família, já destruiu amizade, já, já destruiu relacionamentos. And that's why all of us, we need wisdom in what we say, how we use our tongue. Por isso que todos nós precisamos de sabedoria naquilo que devemos dizer, naquilo, na forma que falamos, né? na forma que podemos usar, por exemplo, sabedoria de como usar a nossa língua. So it's very beautiful, practical chapter that deals with everyday life. É, 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 é um capítulo muito bonito e interessante que nos ensina a nos lidar com o nosso dia a dia. Aleluia. Thank you, Jesus. Aleluia. So, now we are going to pray and uh, let's pray that God will really touch our words and make it a blessing for many, many people. Amém. Agora vamos orar para pedir com que o Senhor toque Toque-nos com, com, com o seu... Toque, 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 toque o nosso ser para que nós possamos ser uma bênção mm -hmm. para muita gente. Yes. Ok. So, let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, we come before you. Pai do céu, vem de até ti. We thank you that your word is really a guide for us. 
te agradecemos por nos guiar. It guides us as we um, live on this earth and help us how we live, how we relate. E, e ajuda-nos uh, assim que saímos desse, dessa aula para nos, nos, nos ajude para assim que saímos dessa aula nos ensinamos a relação. It make our life better and better, sweeter and sweeter. Leva, leve a nossa vida para ser mais, para ser melhor, cada vez melhor e cada vez doce. Thank you for teaching us from your word um, how we use our tongue and the importance of our tongue and uh, we need to tame our tongue. Muito obrigado por ter nos ensinado a sua palavra, de como nós podemos usar a nossa língua, como nós uh, podemos controlar a nossa língua e, 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 e o que nós podemos dizer com a nossa língua. Lord, where our words have, been, have not been pleasing to you and pleasing for others, we ask forgiveness. Uh, pai, se a, se a nossa palavra, se tudo que temos na nossa boca não foi prazeroso para si nem para os nossos irmãos, Pai, nós pedimos perdão. Help us to use our words appropriately, decently, mm -hmm. respectfully. Ajuda-nos a usar a, a palavra de nossa boca de maneira apropriada, de maneira decente, de, de maneira respeitosa. We understand that what we say, how we say, it's going to affect our lives, our personality. Nós sabemos que aquilo que dizemos e a forma que dizemos Vai, afeta a nossa, no, nossa, nossa vida e nossa personalidade. Help us to build lives of people by using right words. Ajuda-nos a construir, a edificar a vida das pessoas usando as palavras corretas. Thank you for helping us. Obrigado por nos, nos ajudar. Impart your wisdom, Lord. Dá-nos sua sabedoria, Senhor. Help us to live a life that would glorify your name. Ajuda-nos, Pai, a viver uma vida que irá glorificar o seu nome. We cancel every negative word that has been spoken mm. against us. Cancelamos toda maldição e toda palavra negativa que foi falada contra nós. In the name of Jesus. Mm. Em nome de Jesus Cristo. Lord, you have the final word. Senhor, tu tens a última palavra. No, what, no matter what people have said about us. Não importa o que as pessoas disseram sobre nós. The most important is what you are saying about us. A coisa mais importante é aquilo que tu dizes sobre nós. But we cancel every evil plan of the world, uh, plan of the plan of the enemy against our lives. Mas cancelamos pai todo plano maligno do inimigo. Contra as nossas vidas. And let your word would dwell in our lives more and more. Deixa sua, sua palavra fluir em nós uh, cada vez mais. We would saturate our lives with your thoughts, with your word. Queremos, nos, queremos saturar as nossas vidas com seu pensamento, com seu ensinamento. We will follow the character of Jesus. Build our lives on your word Nós and on the sim. principle of Jesus Christ.
não, 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 nós vamos seguir nós uh, vamos uh, seguir a, o caráter de Jesus Cristo e queremos nos encher uh, da sua palavra e dos seus princípios uh, e o mesmo princípio de In your precious name we pray. No seu nome precioso nós oramos. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Pastor Amen. Paul, for teaching us. Obrigado, Pastor Paul, por nos ensinar. And thank you, Brother Emmanuel, for beautiful translation. Obrigado, irmão Emmanuel, pela tradução. So next week we will continue with chapter four and then chapter five. Então na próxima semana continuaremos com Tiago quatro e depois capítulo quatro, capítulo cinco. On uh, chapter on on twenty nine we will have uh, sorry nineteen we will have. Chapter 4 and then 26, we will have chapter 5. No, no dia 19, teremos uh, capítulo 4 e no dia uh, 26, teremos uh, capítulo de Tiago 5. And then uh, in May, we will have another teacher coming. Her name is Evelyn from Switzerland. E em maio teremos um outro professor que vai dar aulas. O nome é Evelyn. Ele é de Switzerland. And that course will be Synoptic Gospels. E esse será será o curso de uh, do do Evangelho. Great. Synoptic. So you have a wonderful evening. God bless you. Então, tenham uma um boa continuação e Deus vos abençoe. See Amém. you next week. Até na próxima semana. Ok, bye bye. 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 Bye.